আসসালামু আলাইকুম আজকে আপনার বার কাউন্সিল পরীক্ষার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব আসলে আপনারা অনেকেই আমাকে অনুরোধ করেছেন বার কাউন্সিলে পরীক্ষার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সম্পর্কে সেটি হচ্ছে আপনাদের বর্তমানে যতটুকু সময় আছে বার কাউন্সিলের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য এতটুকু সময় এক হিসাবে আপনার যথেষ্ট সে ক্ষেত্রে আপনাকে সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে এই নিয়মগুলো আপনার কাছে অনেক ক্ষেত্রে কিছুটা হাস্যকর মনে হতে পারে কিন্তু ইনশাল্লাহ আশা করা যায় যে এই নিয়মগুলো আপনাকে অবশ্যই যথেষ্ট সফলতা দান করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে প্রথমত আপনার এম সি কিউ পরীক্ষার আগ পর্যন্ত আপনার যাবতীয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বন্ধ রাখতে হবে আপনার যে কোনো বিনোদন ইউটিউব ফেসবুক বা অন্য অন্য যা কিছু আছে এটা বন্ধ রাখতে হবে একই সাথে সাথে পত্রিকা পড়া এইগুলো আপনার পুরোপুরি বাদ দিয়ে দিতে হবে শুধুমাত্র এই আগামী দুই মাস আপনি লয়ের পড়াশোনা কেন্দ্রিক বিষয়ে আপনি কনসেন্ট্রেট করবেন কেন করবেন এর কারণটিও বলে দিচ্ছি মনে করেন যে আপনি লয়ের একটি সাবজেক্ট পড়ছেন যখন আপনি অন্য অন্য আরও অসংখ্য বিষয় নিয়ে আপনি ব্যস্ত থাকেন তখন অসংখ্য অপ্রয়োজনীয় তথ্য আপনার মাথায় চলে যায় এবং সেক্ষেত্রে আপনি পড়াশোনার সাথে সাথে যখন অপ্রয়োজনীয় ইনফরমেশনগুলো মাথা রাখতে হয় তখন মনের অজান্তেই আপনার মস্তিষ্ক অপ্রয়োজনীয় ইনফরমেশনকেই বেশি প্রাধান্য দেয় এবং প্রয়োজনীয় ইনফরমেশনগুলো আমাদের মস্তিষ্ক থেকে হারিয়ে যায় আমি যে কথাটি বললাম এটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত একটি বিষয় তো সেক্ষেত্রে আমার প্রথম অনুরোধ আপনাদের কাছে আপনারা আগামী দুই মাস যাবতীয় যোগাযোগ সামাজিক যোগাযোগ যতটুকু সম্ভব আপনার অ্যাভয়েড করাটাই ভালো হবে সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র আপনি পড়াশোনা নামাজ অথবা আপনার প্রার্থনা এবং আপনার প্রয়োজনীয় খাওয়া দাওয়া এর বাইরে আপনার অন্য কোনো কিছুতে নিজেকে ব্যস্ত না রাখাটাই আপনার জন্য উত্তম হবে এখন কিভাবে আমরা সিলেবাস শেষ করব এই বিষয়টি নিয়ে আমি আলোচনা করছি সেটি হচ্ছে আপনি যে কোনো বিষয়কে শেষ করার জন্য কিছু দিন ঠিক করে নেন যে আমি প্রথম পাঁচ দিনে শেষ প্রথম পাঁচ দিনে আমি শেষ করব এই সিপিসি পরের পাঁচ দিনে আমি শেষ করব সিআরপিসি তারপরের পাঁচ দিনে আমি শেষ করব পেনাল কোড তারপরের পাঁচ দিন এইভাবে আপনি টাইম স্লট ভাগ করে নেন এবং যখন যে স্লটে আপনি যে সাবজেক্ট শেষ করতে চাচ্ছেন ওই স্লটে শুধুমাত্র ওই সাবজেক্টটাই আপনি পড়বেন এবং ওটাই আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে কেন ভালো হবে এটা আসলে বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না ব্যাখ্যা দিলে হয়তো বা আপনাদের কাছে বেশি বোধগম্য হবে কিন্তু ব্যাখ্যা দিলে ভিডিও আপনার অনেক বড় হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে প্রথমত আপনি স্পেসিফিক রিলিফ দিয়ে আপনার পড়া শুরু করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি স্পেসিফিক রিলিফের জন্য তিন দিন সময় বরাদ্দ রাখলেন কোন বই থেকে পড়ব আমার মতে মূল যে আইন আছে মূল আইন থেকে পড়া ভালো মূল আইন থেকে আজকে আপনি মনে করেন যে স্পেসিফিক রিলিফের এক নাম্বার সেকশন থেকে আপনি বিশ নাম্বার সেকশন পর্যন্ত পড়েছেন পড়ার পরে আপনি রিভিশন দেওয়ার জন্য যে কোনো বইয়ের সহায়তা নিতে পারেন সেক্ষেত্রে রিভিশন আপনি কিভাবে দিবেন এটাও আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি সেটি হচ্ছে আপনার বাসায় বা আপনি যেখানে থাকেন যে কারো সহায়তায় আপনি নিজে পড়েছেন এখন এম সি কিউয়ের যে বই আছে বা বিভিন্ন যে বাজারে প্রচলিত নৈবৃত্তিক বই আছে আপনার বন্ধুকে বা আপনার বাসার কাউকে আপনি জিজ্ঞেস করলেন যে আমাকে এই বইয়ের এত নাম্বার পৃষ্ঠা থেকে এত নাম্বার পৃষ্ঠা প্রতিটি এম সি কিউ কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করো তো সে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে এবং আপনি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন যে উত্তরগুলো আপনি দিতে পেরেছেন ওই উত্তরগুলো আপনার পড়ার পরবর্তীতে হয়তো বার প্রয়োজন হবে না যে উত্তরগুলো আপনি পারেন নাই আপনি আপনার বন্ধুকে বা যার মাধ্যমে আপনি আপনার পড়াকে যাচাই করছেন তাকে বললেন যে আমি যে প্রশ্নের উত্তর পারিনি ওটিকে পেন্সিল দিয়ে প্রশ্নবদক চিহ্ন দিয়ে রাখতে অর্থাৎ পরবর্তী সময় আপনি ওটি রিভিশন করবেন সেক্ষেত্রে রিভিশনও কিভাবে করবেন আপনি প্রথম তিন দিনে সিপিসি স্পেসিফিক রিলিফ শেষ করেছেন এরপরে মনে করেন যে আপনি পড়া শুরু করেছেন লিমিটেশন সেক্ষেত্রে আপনি লিমিটেশন যখন পড়ছেন লিমিটেশন আপনি 
যদি প্রতিদিন আগামী তিন দিন পাঁচ ঘন্টা করে বা দশ ঘন্টা করে আপনি লিমিটেশন পড়েন এর বাইরে আপনি প্রতিদিন এক ঘন্টা সময় বরাদ্দ রাখবেন আপনার স্পেসিফিক রিলিফ আপনি যেগুলো পড়ে শেষ করেছেন ওটিকে আপনি রিভিশন দেওয়ার জন্য এবং এখানে আপনি রিভিশন দেওয়ার ক্ষেত্রে সবসময় জন্য নিজে রিভিশন না দিয়ে অন্য কারো সহায়তা নেওয়াটা আপনার জন্য অবশ্যই ভালো হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটি আমি যেটি বলতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে আপনি মূল বই থেকে পড়বেন এবং রিভিশন দেওয়ার ক্ষেত্রে নৈবত্তিক বই থেকে রিভিশন দিবেন কিন্তু নৈবত্তিক বইটি আপনি নিজে পড়বেন না বরং আপনি আপনার বাসার বা পরিচিত কাউকে প্রতিদিন ঘুমাতে যাওয়ার আগে প্রতিটি প্রশ্ন নৈবৃত্তিক বইয়ে যে আছে প্রতিটি প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞেস করতে বলবেন সেক্ষেত্রে আপনার অত্যন্ত হেল্পফুল বা সাহায্যকারী একজন বন্ধু বা পরিবারের কারো সহায়তার প্রয়োজন আছে তো সেক্ষেত্রে ওইভাবেই আপনি ঠিক করে নেবেন যে প্রতিদিন রাত দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা বা রাত দশটা থেকে বারোটা আপনি কাউকে অনুরোধ করলেন যে আপনাকে ওই অংশের প্রতিটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার জন্য এ বিষয়গুলো প্র্যাকটিক্যালি অত্যন্ত বেশি কার্যকর আর হতাশ হওয়ার কিছু নাই আলহামদুলিল্লাহ ইনশাল্লাহ যে সময় আছে আপনি যদি পরিকল্পনার মাধ্যমে স্টেপ বাই স্টেপ পড়েন আপনার অবশ্যই শেষ হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে কোন সাবজেক্ট সবার আগে শুরু করতে হবে আমার মতে সবার আগে স্পেসিফিক রিলিফ শুরু করা ভালো স্পেসিফিক রিলিফের পরে আপনি লিমিটেশন শুরু করতে পারেন লিমিটেশনের পরে আপনি পেনাল কোড পড়লেন পেনাল কোড পড়ার পরে আপনি সিপিসি এবং সবার পরে সিআরপিসি পড়লেন আর আপনার বার কাউন্সিল অর্ডার যেটি আছে বার কাউন্সিল অর্ডারের জন্য আপনি সর্বোচ্চ দুই দিন বরাদ্দ রাখলেন এবং এটি একেবারে সবার শেষে আপনি পড়লেই হবে কিন্তু আপনাকে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি মনে রাখতে হবে আপনারা যারা সারা বছর কম পড়েছেন এখন যদি আপনারা চান্স পেতে চান আপনাদের যাবতীয় সামাজিক মাধ্যম এবং অন্য অন্য সকল মাধ্যমের যোগাযোগ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র পড়াশোনাতে কনসেনট্রেট করতে হবে মূল বই থেকে পড়ার চেষ্টা করতে হবে মূল বই থেকে পড়ে আপনার পছন্দ মতো যে কোনো বাজারে প্রচলিত নৈবৃত্তিক বই থেকে রিভিশন দিতে হবে ওই রিভিশন দেওয়ার সময় নিজে পড়া যাবে না বরং অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে প্রতিটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার জন্য যদি আপনাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে ওই প্রশ্নের উত্তর যদি আপনি সরাসরি পেরে যান অপশন না দেওয়া ছাড়াই সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে আপনার মূল বই থেকে পড়াটি খুব ভালো হয়েছে যেমন কথার কথা যে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার কতভাবে দেওয়া হয় আপনি এই প্রশ্নের উত্তর সরাসরি দিতে পেরেছেন আপনাকে কোনো অপশন দিতে হয় নাই তো আর একটি কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করলো যে কতটি ক্ষেত্রে আপনার চুক্তি বাস্তবায়নযোগ্য নয় এই প্রশ্নের উত্তর আপনি সরাসরি পারলেন না আপনাকে অপশন দিলে আপনি পেরেছেন অর্থাৎ পরবর্তী সময় আপনার এই প্রশ্ন রিভিশন করার প্রয়োজন আছে অর্থাৎ আমরা কিন্তু রিভিশনটাও একটি সিস্টেমেটিক ওয়েতে দিচ্ছি আমি পড়ে যে সকল প্রশ্নের উত্তর কোনো অপশন ছাড়াই পেরেছিলাম ওই সকল প্রশ্ন আমার রিভাইস রিভিশন না করলেও চলবে যে প্রশ্নের উত্তরে আমি রিভিশন অপশন না অপশন দেওয়ার পরে পেরেছি ওইগুলো আপনার রিভিশন করলেও চলবে না করলেও চলবে কিন্তু যেগুলো আমি পারি নাই আমাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ওইগুলো আমরা অবশ্যই অবশ্যই রিভিশন দিব এবং রিভিশন দেওয়ার ক্ষেত্রে আমি ওই প্রশ্নটি সর্বোচ্চ তিন থেকে পাঁচবার আমি প্রশ্ন এবং তার উত্তর পড়ব এবং চেষ্টা করব যদি মুখস্থ করা সম্ভব হয় মুখস্থ করার কিন্তু যে কোনো প্রশ্ন নিয়ে বেশি সময় পড়ে থাকার সুযোগ আমাদের নাই আর একটি বিষয় হচ্ছে আপনার বিশেষ কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করে পড়লে আপনার সহজে মনে রাখা যায় এবং কোন কোন অংশ থেকে পড়লে সুনিশ্চিতভাবে প্রশ্ন আসবে এই বিষয়টিও আসলে বোঝা যায় যেমন আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি যে দণ্ডবিধি দুইশো নিরানব্বই নম্বর ধারা থেকে তিনশো আঠেরো নম্বর ধারার ভিতরে অবশ্যই এক বা একাধিক কোয়েশ্চেন আসবে তো এই অংশটি আমি ভালো করে পড়ব তো কোন অংশগুলো আমরা আসলে ভালো করে পড়ব কোন অংশগুলো আমরা ভালো করে না পড়লেও চলবে এই বিষয়ে পরবর্তী সময় আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব ভালো থাকবেন আসলে অনেক ব্যস্ততার কারণে চাইলেও সব সময়ের জন্য ভিডিও করা হয় না তারপরে যেহেতু আপনাদের পরীক্ষা আছে ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব ভালো থাকবে আসসালামু আলাইকুম